السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم పరిచయం టీవీ వీక్షకులకు స్వాగతం దేశం నేడు అనేక సంక్షోభాలతో అల్లాడుతుంది జిఎస్టీ పన్నుల పేరుతోనూ అలాగే ఆర్థిక సంస్కరణలతో మధ్య తరగతి జీవి ఇబ్బంది పడుతుంటే పెద్ద బడాబాబులు పన్నులు వేగివేస్తున్నారు బ్యాంకులకు రుణాలు తీసుకుని ఎగివేస్తున్నారు అదే సందర్భంగా పొట్టకోటి కోసం రైతు కనీసం యాభై వేల రూపాయలు రుణం తీసుకొని అది చెల్లించలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఒకవైపు నిరుద్యోగం మరోవైపు కుల వ్యవస్థ మతోన్మాద చర్యలు అసలు సగటు మనిషికి అర్థం కావడం లేదు ఈ భారతదేశ వ్యవస్థ ఎట్టు పోతుంది అని చెప్పి ఎటువంటి సంక్షోభాల్లో ఉన్నాం మరోవైపు ప్రాంతీయ అస్తిత్వాల ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి వీటన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసి ఇస్లాం సాంస్కృతిక సామాజిక అంశాల మీద దాడి చేసేందుకు నేటి పాలకులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు సబబు మళ్ళీ రెండు రోజుల క్రితము బహుభారత్వం ఇస్లాంలో చెల్లుతుంది అనేది ఒక చర్చ ఈ అంశాన్ని ప్రశ్నిస్తూ మన సుప్రీంకోర్టు పార్లమెంటును ఒక సంజాక్షి అడిగింది దీని పట్ల అసలు మనం ఏం చేయాలా మన బాధ్యత ఏంది ఈ అంశాలను చర్చించడాన్ని ఈరోజు పర్చయం టీవీ ఒక అంశంగా తీసుకుంది అసలు హదీజుల్లో ఇస్లాం వివాహ చట్టాలు ఏం చెప్తున్నాయి తలాక్ గురించి ఏం చెప్తున్నాయి ఇత్యాది అంశాలను ఈరోజు చర్చించబోతున్నాము అస్సలాం వాలేకుం సయ్యద్ అహ్మద్ గారు వాలేకుం అస్సలాం వరహతుల్లాహి వరకు చెప్పండి మనం ఇంతకు ముందు త్రిపుల్ తలాక్ గురించి చర్చించాము మళ్ళీ ఇప్పుడు బహుభారత్ మీద చర్చ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చింది అసలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ముస్లిం వివాహ చట్టం ఏం చెబుతుంది ఈ అంశం మీద కాస్త వివరంగా చెప్పండి మా వీక్షకుల కోసం అస్సలాం వాలేకుం రహమతుల్లాహి వరకు పరిచయం టీవీ వీక్షకులారా గతంలో అనేక విషయాల మీద సోదరుల ప్రశ్నలు తర్వాత జవాబులు మీ వైపుకి వచ్చాయి ప్రస్తుతం భారతదేశ పరిస్థితి ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగంపై చర్చిస్తూ మరోవైపు రాజ్యాంగ ధిక్కరణ ప్రజా సమస్యలు విదేశాంగ నీతి తదితర విషయాల్లో భారతదేశం అధమస్థానానికి తీసుకెళ్తున్న పరిస్థితుల్లో ప్రజల నుంచి తిరుగుబాటు ప్రాంతీయ పరంగా ఇప్పుడు మొదలైంది దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఆ తిరుగుబాటు గట్టిగానే ముందుకెళ్ళచ్చు అలాగే ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా మేల్కొనే స్థితి రాబోతుంది అయితే ప్రభుత్వం తన తప్పిదాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఎప్పటికప్పుడు తనకంటూ తయారు చేసుకున్న ఒక అజెండా ఎందుకంటే మనం ఏ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నడుస్తుందో దాని వెనుక దాని మాతృ సంస్థ అయిన ఆర్ఎస్ఎస్ ఒకటి ఉందండి వన్ నేషన్ వన్ రిలీజన్ అన్న ఒక ప్రధానమైన విషయం మీద నినాదం మీద ఆ పార్టీ స్థాపించబడడం అదే ఆలోచనలతో ఉండడం మరి బ్రాహ్మణాధిపత్య వ్యవస్థ తావాలి శూద్ర పంచముఖుల వ్యవస్థలన్నీ పాదాల కింద ఉండాలి అంటే అడ్డు కేవలం ఇస్లామే మరి ఇస్లాం పట్ల వ్యతిరేకత ఎలాగైతే యూరోప్లో ఇస్లామోఫోబియా పేరుతో వ్యతిరేకతలు తెచ్చి ఇస్లాం అడ్డుకోవాలని చూశారో అదే స్థితిలో ఇక్కడ కూడా ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి కానీ యూరోప్ టీంలో ఒకసారి మళ్ళీ తిరిగి చూడాలండి ఎందుకంటే యూరోప్లో ఎక్కడైతే ఎంత వ్యతిరేకత తెచ్చారో అంతే వేగంగా ఇస్లాం వేగాన్ని అందుకుంటూ పుంజుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఇప్పుడు యూరోప్ మొత్తంలో అత్యధికంగా యువతులు స్పెషల్లీ ఏ స్త్రీల హక్కుల మీద ఈరోజు చర్చలు జరుగుతున్నాయో ఆ స్త్రీలు ఇస్లాం స్వీకరించడం జరుగుతుంది వాళ్ళు అధ్యయనం చేస్తున్నారు వాళ్ళ అధ్యయనంలో ముందుకు వస్తున్నారు ఇది సత్య విధానం ఇది మాకు చాలని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు మరి భారతదేశంలో కూడా ఒకవైపు వీళ్ళు ముస్లిం వ్యతిరేక ధోరణులతో పనిచేస్తున్నా మరోవైపు నేనైతే వారికి కృతజ్ఞత ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ముస్లిం స్త్రీలు అధ్యయనం చేస్తూ రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఇస్లాం ఏంటో చెప్పగలిగే స్థితికి ఒకవైపు వాళ్ళు వ్యతిరేక భావంతో చేసిన దేవుడు దాన్ని మన అనుకూలంగా మరుస్తూ మన స్త్రీలు సైతం ఇస్లాం అవగాహనతో ప్రజలకు విషయం చెప్పగలిగేలా తేగలిగారు చాలా సంతోషం అసలు పాయింట్ వైపు వద్దాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఏంటంటే 
భారత రాజ్యాంగం రాజ్యాంగ పరిషత్ పేరుతో నాడు ప్రారంభమైంది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం సివిల్ కామన్ కోడ్ అన్న పదం ఈరోజు కాదండి యూనిఫామ్ సివిల్ కామన్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు అసలు ఆ రాజ్యాంగాన్ని మీరు పరిశీలించినా కూడా పద్నాలుగు ఏదైతే యాక్ట్స్ అక్కడ మాట్లాడబడ్డాయో పద్నాలుగు పదహైదు ఇరవై ఒకటి బ్రిటిష్ నుంచి కాస్త అమెరికా నుంచి కాస్త తీసుకున్న విధానాలు అందులో మనకు కనబడుతున్నాయి అయితే సుప్రీంకోర్టు మాట్లాడిన మరో విధానం ఏంటంటే మరో ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఇరవై ఐదు ఆర్టికల్ ఇది ప్రధానమైన ఆర్టికల్ దీని మీద తర్వాత చర్చిద్దాం అసలు ముస్లిం మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఏంటన్నది మనం మాట్లాడదాం ఎప్పుడైతే సివిల్ కామన్ కోడ్ తేవాలని వీరు అనుకున్నారో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆ సమయంలో ఇస్లామిక్ పండితులు ఆనాటి భారతదేశ ఉద్యమ ధ్వజవాహకులైన అనేక మంది పండితులు ఆ రోజు గవర్నర్తో కూర్చొని మాట్లాడిన విషయం ఎవరైతే రాజ్యాంగ పరిషత్తులో ఆనాడే ఉన్నారో వాళ్ళందరితో కూర్చొని మాట్లాడిన విషయాలు ఏంటంటే ముస్లిం సమాజం ఎక్కడ అల్పసంఖ్యాకులుగా ఉంటారో ఒకవేళ ఇస్లామీ సామ్రాజ్యం ఉంటే మొత్తం ఇస్లామీ చట్టాలు ఉంటాయి మొత్తం కానీ ఎక్కడైతే అల్పసంఖ్యాకులుగా ఉంటారో అది ప్రోత్సాహం కాలం నుంచి మీరు గమనించవచ్చు అదేంటి అంటే ఒకవేళ మనం అక్కడ అల్పసంఖ్యాకులుగా ఉంటే క్రిమినల్ చట్టాలు ఇస్లామీ చట్టాలు అలవర్చుకొని మీరు దాన్ని తెండి అని చెప్పి మనం బలవంత పెట్టలేం ఎందుకు అంటే మన చట్టాలు అది దైవ నిర్మిత చట్టాలు దాని ద్వారా ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది అది వాళ్ళు అంగీకరించరు మీరు ఇప్పుడే చూడవచ్చు ఐదేళ్ళ అమ్మాయి రేపు మూడేళ్ళ అమ్మాయి రేపు చురుకు ఢిల్లీలో ఎయిట్ మంత్స్ బేబీ రేపు ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కానీ చట్టం ఆ కేసు బుక్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాడు దోషం నిర్దోష సాక్ష్యాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అక్కడే ఇస్లామీ చట్టం ఉందనుకోండి నడి రోడ్డు మీద రాళ్ళతో కొట్టి మళ్ళీ చంపేయాలి ఇటువంటి చట్టాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మైనారిటీ ప్రభుత్వాలు ఏదైతే మైనారిటీ సంఖ్యలో ముస్లింలు ఉంటారో అటువంటి సమయంలో అక్కడ ముస్లింలు తమ సివిల్ ఏదైతే మామూలు జీవితం ఉందో వాళ్ళ మ్యారేజ్ లైఫ్ వాళ్ళ వ్యాపార వ్యవహారాలు వాళ్ళ ఆస్తి వ్యవహారాలు ఇవన్నీ కూడా వారు దైవ చట్టానికి కట్టుబడి జీవిస్తారు అక్కడ ఏవైతే దేశంలో ఉన్నారో వాళ్ళు అల్పసంఖ్యాకంగా మిగతా క్రిమినల్ లాస్ అన్నీ కూడా అందరితో సమానంగా అనుభవిస్తారు అన్న విధంగా ఆ రోజు అక్కడికి వెళ్ళి ముస్లిం మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఎందుకంటే బ్రిటిషర్స్ ఆ రోజు వాళ్ళే క్రైస్తవానికి సంబంధించిన వాళ్ళు స్పెషలీ ఆర్సీఎం క్రైస్తవం వాళ్ళు అనుసరించేవాళ్ళు దాన్నే వాళ్ళు టోటల్ మీద సివిల్ కామన్ కోడ్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ పెట్టాలి అన్న ఒక ఆలోచనలో వచ్చి వాళ్ళకి సిస్టానికి ముందుకు వచ్చారు ఆ సమయంలో ముస్లిం సముదాయం ముందుకెళ్ళి మాట్లాడింది అలా కాదండి ముస్లిం మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే దాని వ్యాప దాని వివాహ వ్యవస్థ నిఖా కానివ్వండి అలాగే దాని తలాక్ విషయాలు కానివ్వండి మిగతా విషయాలు కానివ్వండి కురాన్ మరి ప్రవక్త సల్లహుల సల్లం వారు అలాగే సహబాల ఏదైతే ఇజ్మా అంటారో ఇవన్నీ కలిసి ఒక సందేశంగా మా జీవితాలు గడుపుతున్నాం దాన్ని మీరు అంగీకరించాలని చెప్పేసి ఆ రోజు వారితో మాట్లాడి నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ ముస్లిం యాక్ట్ రాసుకు మ్యారేజ్ యాక్ట్ రాసుకోవడం జరిగింది దానికి కట్టుబడి తిరిగి భారతదేశ స్వాతంత్ర సమయంలో కూడా భారత రాజ్యాంగం అప్డేట్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని కంటిన్యూటీ చేసి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు దాన్ని తీసుకొచ్చారు ఉందండి ఎందుకంటే ఇస్లామీ అసలు ఏంటి బహుభారత్వం అన్నది కూడా మనం మాట్లాడదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకో విషయం నేను అక్కడ వివరించాల్సింది ఏ సివిల్ కామన్ కోడ్ మీద ఈరోజు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారో బీజేపీ మాట్లాడుతుందో వారి వ్యూహకర్త అయిన గురు గోవల్కర్ గారిని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో హిందుజా యూనివర్సిటీ టెక్నాలజీ యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆయన అక్కడ ముఖ్య అతిథిగా వచ్చారు ఆయన్ని మీడియా వాళ్ళు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా స్పెషల్ ఆనాడ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండేది వాళ్ళు అడిగారు ఏమండి ఇలా బ్రిటిష్ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్న రాజ్యాంగం ఏదైతే ఉందో అందులో సివిల్ కామన్ కోడ్ తేవాలంటున్నారు మీరు ఏమంటారు అంటే అది ఎలా సర్దమవుతుంది భారతదేశంలో అనేక మతాలని అసలు అతిపెద్ద మతం హిందూ మతం ఉంది మేము మళ్ళీ క్రైస్తవ విధానాలను ఎలా అనవర్చుకుంటాం ఇది సాధ్యమయ్యే పని కాదని చెప్పేసి ఆనాడు అతను కండిన్ చేసి నోటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు ఆ విషయాలు మన వాళ్ళు మర్చిపోయారు ఇది వేరు విషయం ఇకపోతే బహుభారత్వం అసలు ఇస్లామీ వ్యవస్థలో బహుభారత్వం ఏంటి అసలు మొత్తం మీద భారతదేశంలో బహుభారత్వం ఎంత ఉంది ఎవరిలో ఎంత ఉంది ఇది కూడా మనం పరిశీలించాలి ముందు ఇస్లామిక్ కాన్సెప్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఖురాన్లో అల్లా సుబాను తాల సూర్య నిసాలు ఒక విషయం చెప్పారు అందులో ఫన్కిహు మాతా వాళ్ళకు మిన నిసాయి మస్నా వ సులాస వరుబ ఆ ఆయత్తులు ఏమంటున్నాడు అల్లా సుబాను తాల అంటే దాని ముందు ఆయత్తు కూడా మనం అనువాదం చూసుకుంటూ రావాలి అక్కడ ఏమంటాడంటే ఆనాటి నైసర్గిక పరిస్థితులను మనం గమనించాలి మక్కావాదులు లేదా ప్రపంచ పరిస్థితి ఇక్కడ కూడా ఒక్కొక్క రాజుకి ఇరవై ఒక్క మంది భార్యలు చాలామం
ఎలా ఉండేవాళ్ళు అనేది అది మనం గమనించాలి హురాన్ దేన్ని ఆపుతుంది అనేది చూడాలి మీరు బైబిల్లో చూసినా సరే సులమాన్కు సులేమాన్ అల్ ఇస్లాంకు దాదాపు ఏడు వందల మంది భార్యలు కనపడతారు ఆ తర్వాత జీవితాలు కూడా మనం అన్నీ పరిశీలించుకుంటూ వస్తే ప్రోక్షలాసనం కాలంలో జరిగిన విషయం ఏంటి హురాన్ ఏ విషయం మీద మాట్లాడుతుంది చూడాలి అరబ్ ప్రపంచం కానివ్వండి ఇతర ప్రపంచంలో కూడా పురుషుడు స్త్రీని భార్యగా ఉంచుకోవడం కంటే దాసీగా లౌండీగా తన ఆట వస్తువుగా ఉంచుకోవడానికి ఆ రోజు చాలా ఎక్కువగా వాళ్ళు ఈ విషయాల మీద స్త్రీ అంటే ఒక ఆట వస్తువు అన్న ఆలోచనలో ఉండేవాళ్ళు దాన్ని మీరు చూడాలి అంటే ఒక అమ్మాయి ఉంది నా బంధువుల్లో చనిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఆస్తి కబడించాలనుకున్నప్పుడు ఇంట్లో పనిష్మెంట్గా తీసుకొచ్చేయడం శారీరకంగా కూడా అనుభవించడం ఆవిడ ఆస్తిని కబడించుకోవడం ఈ ధోరణి ఉండింది ఆ ఆస్తిని కబలించడం ఆ ఆస్తి కబలించిన ఆస్తిని తన కేవలం తన సొంత భార్యగా ఎవరినైతే పెట్టుకున్నాడో ఆ ఒక్క భార్య ఆ భార్యకి ఈ ఆస్తి అంతా కూడా చెల్లేటట్టు ఆ పిల్లలకి ఇదయ్యేటట్టు ఆ అమ్మాయి అలాగే బానిసగా బ్రతికి ఇచ్చేటట్టు ఒక వ్యవస్థ దాసి వ్యవస్థ ఆ రోజు ఉండేది అలాగే మరో విషయం కూడా ఉండేది యుద్ధాలు అధికంగా అరబ్ ప్రపంచంలో కానీ మామూలుగా అది రాజరిక వ్యవస్థలు ఉన్నాయి వాటికి అంతం చేస్తూ ఖిలాఫత్ వ్యవస్థను ఇస్లాం తెచ్చింది అంతవరకు రాజరిక ప్రపంచం మొత్తం రాజరిక వ్యవస్థే బ్రిటిష్ కానీ ఎక్కడైనా కానీ రాజులే ఉండేవాళ్ళు కానీ ప్రపంచానికి ప్రజలను ఎన్నుకునే విధానాన్ని ఇచ్చిన విధానం ఇస్లాం మాత్రమే అప్పుడు అనేక యుద్ధాలు జరిగేవి ప్రతి యుద్ధంలోనూ చాలామంది చనిపోయేవాళ్ళు అనే ఒక యుద్ధం మనం దగ్గరి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం చూసిన సైనికులే దాదాపు ఐదు లక్షల మంది చనిపోయారు అలాగే ప్రతి యుద్ధంలోనూ వేల మంది పురుషులు చనిపోతారు స్త్రీలు యుద్ధంలో పాల్గొనే విధానం ఆ రోజు ఉండేది కాదు కాబట్టి ఎక్కువ మంది పురుషులు చనిపోయేవారు దానివల్ల ఎక్కువ మంది స్త్రీలు విధవలుగా అయిపోయేవారు ఆ స్త్రీలను పబ్లిక్ ప్రాపర్టీగా అంటే విలాస వస్తువుగా లేదా ఎక్కడైనా తీసుకెళ్లి వాళ్ళని వ్యభిచార కూపాల్లో నెట్టేసే విధానం ఆనాడు కామన్గా ఉండేది అంటే యుద్ధంలో దొరికిన యుద్ధ ఖైదీల భార్యలైతేనేమి లేదా చనిపోయిన ఈ యుద్ధ ఖైదీల భార్యలైతేనేమి వీళ్ళందరూ కూడా దిక్కు దేశానం లేని పరిస్థితిలో ఉండేవారు వాళ్ళకి ఏ విధమైన ఆర్థిక సహాయం కానీ లేదా వారికి ఏ విధమైన షెల్టర్ కానీ ఎక్కడ కనపడేది కాదు వాళ్ళు మామూలుగా తమ పిల్లల్ని పోషించుకోవడానికి తప్పుడు విధానాల్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చేది ఆనాటి కాలంలో నేడు కూడా యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి మీరు చూడవచ్చు జరుగుతున్న సిరియాలో కూడా చూడవచ్చు అత్యధిక శాతం పురుషులు చనిపోతారు తక్కువ శాతంలో స్త్రీలు ఉన్నారు మనం చూడొచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో జర్మనీ లేడీస్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు అక్కడ చాలామంది క్రైస్తవ సంఘాలు వాళ్ళకి వచ్చేసి మ్యారేజ్ ఆఫర్ చేసి వాళ్ళని ఇస్లాం నుంచి క్రిస్టియానిటీలోకి తీసుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది వాళ్ళు ప్రాణ రక్షణ కోసం అది చేశారు అది అలా ఎప్పుడైతే ఇటువంటి సిస్టమ్ వచ్చేసి అత్యధికంగా స్త్రీలు మిగిలిపోవడం పురుషులు అంతపోవడం జరుగుతుందో మరోవైపు స్త్రీలు ఆస్తిని కబలించాలని చెప్పి దాసులుగా చేయడం జరుగుతుందో ఆ సమయంలో హురాన్ మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే వందల వేల స్త్రీలను ఉంపుడుగత్తలుగా ఉంచుకునే విధానాన్ని అంతం చేస్తూ చాలామంది స్త్రీలను దాన్ని మరో భాషలో మనం మాట్లాడాలి అంటే ఉంపుడుగత్తలని నేను ప్రజలకు అర్థం కావాలని చెప్తున్నాను ఉపపత్నులు అని చెప్పి మాట్లాడతారు ఉపపత్నులు ఏంటది ఉంటే పత్ని ఉంటుంది మళ్ళీ ఉపమత్ని అంటే ఆమెకి ఏ హక్కులు ఉండవు ఆమె మానసిగా పని ఉండవు మన శారీరక హత్య తీర్చడం మా అన్నం పడేస్తే తినడం మనం చెప్పే పని చేసుకోవడం అటువంటి స్త్రీని ఉపపత్ని లేదా దాసి అని పిలవడం జరుగుతుంది బానిస బానిస అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇస్లాం వచ్చిందే బానిస శృంఖలను తుంచడానికి మరి ఆ సమయంలో స్త్రీకి అన్యాయం జరగకూడదన్న విషయంలో ఒకవేళ ఒక ధనవంతుడైన వ్యక్తి ఉంటే ఎలాంటి దాని తర్వాత ఆయతంతా గమనించండి ఫన్కిహు మాతా వాళ్ళకు మిన నిసాయి మస్ నా ఇద్దరేసి కానీ మీకు శక్తి ఉంటే ఓ సులాస ముగ్గురేసి కానీ వా రూబ నలుగురేసి కానీ ఇంతకు మించి హురాన్ మాట్లాడదు ఇద్దరిని కానీ ముగ్గురిని కానీ లేదా నలుగురిని కానీ వివాహం చేసుకోండి ఆ తర్వాత ఆయత కంటిన్యూటీ చదవాలండి ఇటువంటి ఆజ్ఞ మీకు ఎక్కడ మీరు ఏ గ్రంథంలో ఎదిగినా దొరకదు మీరు ఎక్కడ కూడా చూసుకోండి ఈ ఆజ్ఞ దొరకదు హురాన్ ఏమంటుందంటే ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఫైన్ కిఫ్తం అల్లా తాదిలు ఒకవేళ మీరు ఆ స్త్రీల మధ్య న్యాయం చేయలేరనుకోండి ఉదాహరణకి మీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇద్దరు అమ్మాయిల్ని ఇద్దరు అమ్మాయిల్లో ఒక అమ్మాయికి పుచ్చకాయ ఇష్టం అంటే కర్బుజకాయ ఇష్టం మన పంతంలో అది మాట్లాడతాం అది ఇష్టం మరో అమ్మాయికి యాపిల్ ఇష్టం ఆ రెండు తెచ్చిచ్చగలిగే శక్తి మీకు ఉంటే మీరు పెళ్లి చేసుకోండి శారీరకంగా న్యాయం చేయగలిగిన శక్తి ఉంటే పెళ్లి చేసుకోండి వారి సమస్త వ్యవహారాల్లో న్యాయం చేయగలగమన్న హక్కులు మీరు చెల్లించగలమంటే పెళ్లి చేసుకోండి లేదు అంటే అల్లాత అది రూ ఫవాహిత్ అంటాడు అంటే 
న్యాయం చేయలేని స్థితిలో మీరు ఒక్క అమ్మాయిని మాత్రమే పెళ్లి చేసుకోండి అంటుంది హురాన్ అదే ఆయత అండి హురాన్ ఆయత ఇంకా హదీస్లోకి వెళ్ళలేదు హదీస్ అంటే ప్రవక్త ప్రవచనం ఆయతే హురాన్ ఆయత ఏమని చెప్తుందంటే మీరు న్యాయం చెయ్యలేని స్థితిలో ఒక్క అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోండి అదే సూర్యని సార్ మరో చోట అంటాడు మీరు నిజంగా వారి మధ్య న్యాయం చెయ్యలేరు ఎందుకంటే మీరు బా బలహీనులు ఎక్కడో ఒక చోట లోపం వస్తుంది ఏదో ఒక సమయంలో మీరు ఒక స్త్రీ వైపు ప్రేమగా అధిక ప్రేమ చూపించడం మరో స్త్రీ వైపు అరే ఇస్లాంలో పిల్లిని ఒక రూమ్లో పెట్టేసి అన్నం పెట్టకుంటే ఆ స్త్రీ నరకం పోతుంది అన్న విషయం మీద మాట్లాడే ఇస్లాం ఒక భార్యను తీసుకొచ్చి మరో భార్యను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఇద్దరిలో ఒకరి వైపు ప్రేమ పరిగిన ప్రవక్షలాసన వారి హదీస్ ఏముందంటే ఒక వ్యక్తి ఇద్దరు భార్యల మధ్య న్యాయం చేయలేనప్పుడు ఆ వ్యక్తి రేపు ప్రళయదినా కుళ్ళిన సగం కుళ్ళిన శరీరంతో లేస్తాడు అని ఉంది మీరు ఆలోచించండి అంటే ఒక శరీర పాత్ర బాగుంది ఒకరికి న్యాయం చేయలేని కారణంగా అతను సగం కుళ్ళిన శరీరంతో లేస్తాడని చెప్పడం జరిగింది